അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേബി മെറ്റലുണ്ട് ബേബി മെറ്റലിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റല് വെച്ചു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൃഷി ജലത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ ഭയങ്കര ലോ കോസ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ എന്നുള്ള പല രീതിയിൽ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിങ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ പക്ഷേ അമോണിയ ഉള്ള വാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അമോണിയ ഒരു പോണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് അമോണിയ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ കൂടി ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ലെയറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേബി മെറ്റലുണ്ട് പുഴമണലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാർക്കോളുണ്ട് കരിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ നെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മാണ് നമ്മളെ ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രമ്മ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രമ്മിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ എം സിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ലീക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഔട്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ താഴെ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിന് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ മീഡിയ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാം ഫിൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേബി മെറ്റല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ ലെയറുകളായിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബേബി മെറ്റൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർക്കോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മണൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേബി മെറ്റലുണ്ട് ബേബി മെറ്റലിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കൊട്ടയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു കൊട്ടയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണോ അല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കൊട്ടയ്ക്ക് എൺപത് രൂപയായി പിന്നെ ചാർക്കോൾ ഒരു കൊട്ട നൂറ് രൂപ പിന്നെ നമ്മുടെ മണലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കൊട്ട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊട്ടയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ ഫിൽറ്ററായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കൊട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായി കൊട്ടയുടെ വില പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ നെറ്റ് നമ്മൾ കൊട്ടയുടെ മേളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓരോ ലെയർ ഓരോ ലെയർ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് കഴുകി യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് തമ്മിൽ മിക്സായി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ പൈപ്പ് സെറ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്ടറും ഇതെല്ലാം കൂടി അതെല്ലാം കൂടി ഒരു നൂറ് രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈപ്പുകളാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മോട്ടർ നമ്മൾ ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫോർട്ടി വാട്ടിൻ്റെ മോട്ടറാണ് ഇത് ഏകദേശം നമുക്കത് ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് വരെ പോകുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടുന്ന് മോട്ടർ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് മേളിലെത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെബോവിൻ്റെ അക്വോറിയം സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയായി നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും കുറയും നമ്മൾ
അപ്പം പിന്നെ അകത്ത് കുറച്ച് ടൈൽസ് എല്ലാം വിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇതാക്കിണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് പൊക്കത്തിലാണ് ഈ കൊട്ട ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടൈലെല്ലാം വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കൊട്ട നമുക്ക് താഴെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ കൊട്ട ഇങ്ങനെ കമത്തി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൈ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളും ഇടണം നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളും നമുക്ക് ഇടണം അപ്പം നമ്മൾ ഹോളിട്ടു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് കിടക്കാവുന്ന ഹോളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആണ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ആ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ടീ ഉണ്ട് ടീ പിന്നെ ഒരു എൽബോ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് രണ്ട് രീതിക്കിലും പോയി ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു ഫ്ലോ വരും ഇനി നമുക്കിത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊട്ട നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ് വിരിക്കാം താഴെ ആ സൺഷെയിൻ്റെ നെറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബേബി മെറ്റിലും കൂടി വിരിക്കാം ഈ നെറ്റാണ് നമ്മൾ വിരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെറ്റല് നമ്മൾ മെറ്റല് വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ഇടണക്കാൻ മുമ്പ് ഈ ഷീറ്റ് ഇട്ട് നമ്മളെ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ലെയർ ഇടേണ്ടത് നമുക്ക് കരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കരി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം കരി ഇന്നത്തെ ലെയർ നമുക്ക് ബേബി മെറ്റൽ പിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മണല് പിടിക്കും നമ്മൾ കരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റല് പിരിച്ചു നമ്മൾ പുഴമണല് ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മളിനി മണൽ ലെയറുകളെല്ലാം വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യണം മോട്ടർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടറാണ് ഇട്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എൽബോ കണക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്ടറുണ്ട് അതങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം മോട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം
അപ്പോൾ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ട് കണ്ട ചെറിയൊരു ലീക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ലീക്ക് അടക്കണം ആ അപ്പം വെള്ളം വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കലിങ്ങയാണ് ആദ്യത്തെ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് കലിങ്ങയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണലൊന്നും നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കലക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ വെള്ളം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ടേൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ള വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്കാണ് വിട്ടേക്കണേ കുറച്ച് അഴുക്ക് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് നോക്കാം ആ കണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലിങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കണ്ടോ രണ്ടിനും വ്യത്യാസം കാണാം കണ്ടോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്കത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം ആ ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ അകത്തേക്കാണ് വിടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓ ഫ്ലോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ ഓ ഫ്ലോ വരികയാണെങ്കിൽ മേലത്തെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് കൊട